ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ ചാറിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് യാത്രികർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ബുള്ളറ്റും ഒക്കെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കാശ്മീർ അല്ലെങ്കിൽ ലഡാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ചില ആളുകളുടെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യാത്രയിൽ കുറെ ആളുകൾ എത്തും കുറെ ആളുകൾ ഫെയിലാവും അപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതൽ പൈസ ചെലവുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മരിച്ച ശവശരീരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ജീർണിച്ചു പോവാതെ കാരണം ഐസ് ആണല്ലോ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഐസിൽ അതേ പടി നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എവറസ്റ്റോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അങ്ങനെ കുറെ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് പോലെ എവറസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോ മൊത്തം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് പോകാം ലോകത്തിന്റെ നെറുകയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഉയരങ്ങളിലെ തുറന്ന ശ്മശാനവും എവറസ്റ്റിന്റെ തുഞ്ചത്തെത്തുക എന്നത് ഏതൊരു പർവ്വതാരോഹകന്റെയും സാഹസികന്റെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക ചിലവൊന്നും അതിനുവേണ്ടി വരില്ല എന്നാൽ അതിനൊപ്പം സ്വന്തം ജീവൻ കൂടി പണയമാക്കി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും എന്നുമാത്രം സാഹസികരായ പലരും കഴിവും ഭാഗ്യവും ജീവനും വെച്ച് എവറസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു പലരും വിജയിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരാജിതരും പരാജിതരിൽ പലരും തിരിച്ചു വരാത്തവരാണ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നവർ മരിച്ചവർ അനവധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ് മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലാൻഡ്മാർക്കായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അവർ മരിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മൂലമാവാം ഇത്തരത്തിലൊരു ബഹുമതി ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഓരോന്നും ലോക നിറുകയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ മാത്രമല്ല അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രയാണ വഴിയിലെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അപകട സാധ്യത വിളിച്ചു പറയുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായാണ് ഓരോ മൃതദേഹവും നിലകൊള്ളുന്നത് പല ആരോഹകരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ലാൻഡ്മാർക്കായും അല്ലാതെയുമുള്ള ഇത്തരം നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരുന്നവരാണ് എവറസ്റ്റ് യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായി തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് പലപ്പോഴും മൃതപ്രായവരെ രക്ഷിക്കാനാവാതെ മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്ത് പോരേണ്ടിയും വരും കാരണം അതിനായി ചിലവാക്കുന്ന ഓരോ അധിക സമയങ്ങൾ പോലും അപകടമാണ് സ്വന്തം മരണത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കൂ എന്നാൽ അങ്ങനെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നവരും ഉണ്ട് അതിതീക്ഷ്ണമായ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പത് വർഷം മുൻപത്തെ മൃതദേഹങ്ങൾ വരെ ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങളോടെ ഇപ്പോഴും കാണാം താരതമ്യേന പുതിയവയോ ഒട്ടും നശിക്കാത്തതുമായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം പേരും അല്പനേരത്തെ വിശ്രമത്തിനായി ഇരിക്കുന്നവരോ ഒന്ന് മയങ്ങി പോകുന്നവരോ ആണ് പിന്നീട് ശരീരം മരവിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാനാവാതെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുന്നു കടുത്ത തണുപ്പിനെ ഏറെ അതിജീവിക്കുമെങ്കിലും സീതാധിക്യത്താൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശരീരവീക്കമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുന്നവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ അപകട സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സഹായം ലഭിക്കാതാവുന്നതുമാണ് കാരണം ഈ ഇരുന്നൂറ് മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ഇതിലെ പ്രധാനിയാണ് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മരിച്ച സ്വാങ് പൽജോർ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാണിത് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ആഗ്ര ഭാഗത്തേക്കാൾ നിർബന്ധമായും പിന്നിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗുഹയ്ക്കരികിലാണ് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സിൻ്റെ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യം എത്ര അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന അടയാളം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സിനെ ഒരു പങ്കാളിയെ കൂടി ലഭിച്ചു ആ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഡേവിഡ് ഷാർപ്പ് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് നരികിലായി ആ ഗുഹയ്ക്കടുത്ത് അല്പനേരത്തെ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നതാണ് ഡേവിഡ് ആ ഇരുപ്പിൽ ശരീരം മരവിച്ച് ചലിക്കാനാവാതെയായി എന്നാൽ മരിച്ചതുമില്ല 
മുപ്പതോളം പേർ ആ സമയത്ത് അതുവഴി കടന്നു പോയെങ്കിലും അവസാനം വന്ന ചിലർക്ക് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായുള്ളൂ എന്നാൽ വൈകിപ്പോയതിനാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഓക്സിജൻ മാസ്കിനുണ്ടായ പ്രശ്നം മൂലം മരണത്തിനു കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്ന സ്ലോവോക്കിയക്കാരനാണ് മാർക്കോ ലിത്തിൻകർ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയെ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടായ തളർച്ചയാണ് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ആ മൃതദേഹം കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ അഞ്ചു മിനിറ്റോ മറ്റോ മാത്രമേ അവിടെ ചിലവഴിക്കാനാകൂ അധികം നിൽക്കുന്ന ഓരോ സമയവും അപായ സാധ്യത കൂടുന്നവയാണ് അതിനുദാഹരണമാണ് ശ്രീയ ഷാൻ ക്ലോർഫൈൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സിമിറ്റിലെത്തിയ ശ്രീയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അവിടെ ചിലവഴിച്ചത് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലം തളർന്ന അവർക്ക് മുന്നൂറ് മീറ്ററെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനായുള്ളൂ കനേഡിയൻ പതാകയും പുതച്ചിരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ആ മൃതദേഹം കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ബോട്ടിൽഡ് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ എവറസ്റ്റിന് മുകളിലെത്തിയവരുമുണ്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ വനിതയാണ് ഫ്രാൻസീസ് അർഷൻറ്റീവ് പക്ഷേ തിരിച്ചിറങ്ങി ഒരുപാട് ദൂരം പിന്നിട്ട അവരെ പിന്നീട് കാണാതായി വൈകുന്നേരത്തെ ട്രക്ക് ക്യാമ്പിലെത്തിയ അവരുടെ ഭർത്താവാണ് അവരെത്തിയിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടെത്തിയത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ അപകട സാധ്യതകളെയും വകവയ്ക്കാതെ ഭാര്യയെ തിരക്കി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി കൈവശമുള്ള ഓക്സിജൻ കുറവായതിനാൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്നും അത് ഉപകാരപ്പെടില്ലെന്നും അത് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് അർസെൻറ്റീവിൻ്റെ മൃതദേഹം രണ്ടു കയറ്റക്കാർ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് അവരെ തിരക്കി മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പോരാതെ കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ഞാൻ സുജീഷ് കെരാജ് സൈനിങ് ഔ